നമസ്കാരം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലമായി ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചെറിയ സിമെൻറ്റ് ടാങ്കിനുള്ളിൽ മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു വർഷകാലം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വിളവെടുത്തു അപ്പം തുടക്കക്കാർക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീൻ വളർത്തുന്നവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കബോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ മീൻ അവർക്ക് വലിയ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മീൻ വളർത്തി വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മീൻ വളർത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഏറേഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മീനെ വളർത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ ടാങ്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സസ്യങ്ങളെ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകളെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ അമോ ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ തീറ്റിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഈ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ വലച്ചെടുത്ത് വെള്ളം അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ച് നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടി മീനിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും മീനെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വളർത്തൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ തുടക്കക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വല്ല അക്കോപോണിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ രീതിയിൽ ലാഭകരമായി തീരുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആറു മാസക്കാലം എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ കുളത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനകത്ത് വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ മീൻ വളത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഈ ടാങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വെള്ളമെടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും എത്ര നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണെന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെള്ളം വരും കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ എത്ര നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ ഒരുപാട് വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കുളവാഴ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് അപ്പം കുളവാഴയുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ചൈനീസ് ബാംബു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ തുടക്കം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ടാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പഴുത കുളമാണെങ്കിൽ ശരി നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പിന്നെ ഇട്ട് അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വളർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മീനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു മീനുകൾക്ക് ഫംഗസ് രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ കുറവുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വിളവെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് മീനുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മീനെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുറച്ച് മീനെ പിടിച്ചു കറിവെച്ചു ബാക്കി മീനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം വർഷം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ടാങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ടാങ്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടാങ്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർഷ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വേണമെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ച്
ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അവർക്കൊന്നും നമ്മൾ അവർക്കുള്ള വീഡിയോകളല്ല ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് കുറേ പേർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും ആ മീനെ വളർത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പം ആ മീനെ വളർത്തിയിട്ട് പിന്നെ മീനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീൻ വളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഗപ്പി ഗപ്പിയൊക്കെയായിട്ടായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് ടാങ്ക് പോലെ ചെറിയൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഗപ്പി തന്നെ വളർത്തുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മണി പ്ലാന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടാങ്ക് കിടന്ന അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല അതിനെ ഞാൻ അവിടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ചെടി അപ്പം ഈ ചെടികൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇപ്പം അത്ര ഇതായി കണ്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ക്ലിയർ വെള്ളം തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്ക് ഞാനൊരു ആറ് മാസക്കാലമായി ഇതിനകത്ത് ഗപ്പിയെ വളർത്തുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കണ്ടോ വെള്ളം അത്ര കണ്ണാടി പോലുള്ള വെള്ളമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസക്കാലം നേരത്തെ വെള്ളം മാറ്റേണ്ട ഒരു ഇതും വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മീൻ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിലൂടെ മീനിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് മീനിനെ പിന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഒരു രീതിയിലും അവർക്ക് പിന്നെ മീൻ ചാവത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തെളിനീർ എന്നൊക്കെ പറയും ആ രീതിയിലുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് വലിയ ടാങ്കിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള പിന്നെ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകളും ഒരിക്കൽ കൂടി കുളവാഴയാണ് ശരി പിന്നെ ഞാൻ ഈ കറിഞ്ഞ അല്ലെ ഒരുപാട് ജലസസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പരിസരത്തുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ടാങ്കിനകത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം നമ്മളെ പോലുള്ളൊരു സാ വെറും സാധാരണക്കാരനായ ആൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇത് രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ മീനെ വളർത്താമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് സാധിക്കും കാര്യം തുടക്കക്കാർ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഇതും കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങളിത് പരീക്ഷിക്കുക വീട്ടിൽ പരീക്ഷ ശേഷം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം കമൻറ്റിലൂടെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഉപ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കേണ്ട ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം